ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செந்தரம் சமையல் செந்தரம் சமையல் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்னைக்கு கிறிஸ்பியான காலிஃபிளவர் பக்கோடா எப்படி பத்தே நிமிஷத்துல டேஸ்டியா பண்ணலாங்கறத நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் வாங்க இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் உடனே பார்த்துடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் தேவையான அளவுக்கு உப்பு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இது காலிஃப்ளவருக்கு நல்ல டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும் வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு இப்போ காலிஃப்ளவர் ஒன்று முழுசாக எடுத்து இந்த சைஸில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்து இதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதில் டிப் பண்ணி அலசி எடுத்து வச்சுக்கலாம் வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்து அதில் கோதுமை மாவு கொட்டிக்கலாம் கூடவே கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறம் சீரகம் கூடவே சோயா சாஸ் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் ஒரு முட்டையை உடச்சு இதில் ஊற்றிக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மறுபடியும் அதை கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தண்ணி நிறையாவும் விட்டுற வேணாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் எண்ணெயும் ஒரு அடுப்பில் சூடாகிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாவில் காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் போட்டு கலக்கி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா காலிஃப்ளவரும் போட்டு இதில் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க காலிஃப்ளவரில் இப்போது இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் சூடானக்கப்புறம் இதில் போட்டுடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானக்கப்புறம் ஒவ்வொரு காலிஃப்ளவராக நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு டைம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும் காலிஃப்ளவர் குக் ஆகி எடுத்து வச்சிடலாம் மறுபடியும் அதே காலிஃப்ளவரை இன்னொரு டைம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது இது ஐம்பது பர்சன்ட் குக் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வெளியில் எடுத்து ஒரு பேப்பர் டவல் இருக்க பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுடலாம் மீதி இருக்க காலிஃப்ளவரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃப்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆன பிறகு நம்ம தனியாக அதை எடுத்து வச்சிடலாம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் குக் ஆன காலிஃப்ளவரை செகண்ட் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றா காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டு நல்லா டார்க் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா டார்க் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு பேப்பர் டவலில் எடுத்து நம்ம மாற்றிக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வெளியில் கிறிஸ்பியாகவும் உள்ள சாஃப்டாகவும் வந்திருக்கு அவ்வளவுதாங்க பத்தே நிமிஷத்தில் கிறிஸ்பியான காலிஃப்ளவர் பக்கோடா டேஸ்டியாக ரெடி பண்ணியாச்சு இது நீங்கள் சாஸ் கூடையும் தொட்டு சாப்பிடலாம் அல்லது நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டீங்கனாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்